Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlotte, je suis la française aux États-Unis, divinement guidée. Euh, donc j'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Euh, ça remue beaucoup, hein, je trouve. Euh, en ce moment, vous me direz en commentaire. Et puis, euh, je vais me centrer, on va voir un petit peu les messages et les guidances qui sont là pour nous en ce moment. Euh, si vous êtes nouveau sur la chaîne, prenez ce qui résonne uniquement, ça ne résonne pas pour vous, c'est-à-dire ce message n'est pas pour vous. Et c'est aussi dans l'intemporel, donc si vous voyez cette vidéo plus tard, c'est que vous traversez sûrement certaines de ces énergies. Voilà, donc euh, comme j'ai dit, hein, je vais me centrer et puis on va voir un petit peu ce qui est là. Oui, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a des grands remue-ménages pour beaucoup de personnes en ce moment. Euh, pas tous, hein, mais on dirait plutôt les trois quarts quand même. Ça remue beaucoup, il euh, y a beaucoup de challenges, hein, beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ils me disent qu'il y a beaucoup de choses qui nous font nous remettre en question. Euh, où vraiment on se dit, euh, voilà, c'est le temps vraiment du changement, il est temps de changer certaines choses, peut-être changer certaines habitudes, changer certaines façons de penser et vraiment on se remet en question, euh, on remet des, comment dire, oui, voilà, <rire> je rigole parce qu'en même temps ça sonne. C'est le temps du, vraiment du bilan. Euh, vous voyez un petit peu comme l'horloge qui s'est mis à sonner, ce n'est pas un hasard. Euh, parce que c'est vraiment le moment des bilans, c'est le moment où vraiment là l'horloge sonne, il est temps de mettre des choses en place, il est temps de changer, il y a des choses qui sont vraiment... Euh, voilà, il est temps pour ça. Euh, c'est vraiment drôle euh, ce qu'ils me disent parce que euh, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Alors comme ils disent... Il n'y a pas de hasard et euh, tout est juste et tout arrive au parfait moment. Et euh, vraiment, même si parfois c'est pas ce que l'on aurait souhaité ou euh, ce que l'on avait imaginé ou euh, ça ne fait pas partie de nos préférences, euh, tout est parfait, tout est juste et tout arrive au moment parfait en fait. Hein. C'est vraiment ça. Parce que voilà, je, je rigole parce que je me disais, euh, ça s'est mis à sonner juste au moment où je commençais la vidéo et en fait il dit c'est pour illustrer le fait que tout est juste. Vous voyez, même si ce n'est pas forcément ce que moi j'aurais choisi, c'est juste parce que ça va parler à certaines personnes, parce que ça illustre certaines choses qui sont là et euh, tout, est, tout est parfait, tout est juste au bon moment, etc. etc. Euh, D'ailleurs il me dit c'est pas même pas etc. etc. C'est vraiment, voilà, tout est juste et avoir cette paix, cette sérénité par rapport à ça. Et ce n'est pas à prendre à la légère non plus parce que tout a euh, vraiment euh, une signification, tout a une importance. Chaque chose a leur importance et euh, chaque euh, moment en fait est parfait pour euh, chaque situation, chaque chose et vraiment euh, c'est un comme un puzzle en fait, chaque pièce, chaque chose a sa place et euh, c'est en fait ça illustre vraiment une œuvre d'art parfaite, un puzzle parfait euh, où tout se met en place parfaitement au moment parfait, euh, la situation, le moment, voilà tout ça, ça s'imbrique les uns dans les autres comme des pièces de puzzle euh, pour vraiment euh, illustrer euh, euh, ben, quelque chose de parfait en fait, hein, c'est ce qu'il me montre. Oui, à travers des choses que nous, on pourrait considérer de notre vue ici comme des imperfections. Euh, Là-haut, ça fait vraiment partie de cette perfection, de, de, de vraiment de cette œuvre d'art, de cette perfection, de ce grand tout euh, qui vraiment, euh, où euh, chaque chose a son importance, sa place, euh, le moment parfait comme on a dit et, et tout ça s'imbrique parfaitement en fait pour vraiment faire euh, cette... Euh, euh, cette, euh, cette illustration, cette vie, euh, cette œuvre d'art, voilà, en fonction de comment ça va vous parler, mais c'est vraiment, euh, 
c'est vraiment ça. Hein. Tout est juste, tout est parfait, au moment parfait. Et euh, c'est vraiment euh, être en paix avec ça. Et apprécier. Être en paix avec ça, accepter et apprécier. Euh, voilà. Et, et en fait, ça vient après l'appréciation, mais on se rend compte que ça fait vraiment partie de, de, de ce jeu, en fait, que chaque chose fait partie de, de cette vie. Ouais. Oui, donc ils disent, pour revenir au début de notre message, euh, il y a beaucoup de remises en question et de choses qui se font en ce moment sur cette fin d'année, pas seulement le mois d'octobre, mais vraiment sur cette fin d'année. Et en fait, euh, chaque chose qui se présente et juste arrive au, au bon moment, au parfait moment. Et vraiment, euh, même si vous ne le comprenez pas forcément tout de suite, euh, ça aura du sens après parce que voilà, c'est comme un petit détail qui fait partie euh, d'une œuvre beaucoup plus grande. Et donc, c'est important de le rappeler, d'en avoir conscience pour qu'on revienne à une certaine sérénité, une certaine paix en nous euh, à travers chaque situation, chaque événement euh, qui se présente, même si euh, ça peut nous paraître euh, au mauvais moment, même si ça peut nous paraître euh, peut-être qu'il y a des contretemps, des choses euh, ou alors qui se présentent, euh, vraiment, c'est pas le bon moment que nous, on considère pas le bon moment, mais en fait, au niveau du plan, euh, plus, au sens plus large, plus grand, euh, c'est exactement comme ça que ça doit se passer, c'est exactement euh, au bon moment, c'est parfait et en fait euh, c'est être en accord avec ça et accepter que tout est juste, euh, même si on ne voit pas forcément, même si on n'en a pas toujours la compréhension ou à ce moment là on n'en a pas la compréhension mais en fait c'est avoir cette foi, cette paix intérieure, cette confiance que tout est juste et euh, tout est en fait pour notre bénéfice et en notre faveur et euh, voilà on en aura peut-être plus conscience après et donc en, en fait même si on n'a pas conscience maintenant c'est avoir cette confiance là euh, que ça fait partie en fait euh, de, de ce grand tout et de cette perfection voilà rien absolument rien n'est laissé au hasard euh, il n'y a pas d'erreur et euh, tout est vraiment parfait c'est vraiment là où on, on revient à cette perfection euh, originaire en fait et, euh, et qui a toujours été, en fait ils me disent on revient pas, ça a toujours été, c'est juste notre conscience, notre vue sur les choses qui change pour revenir justement à euh, cette compréhension que oui en fait tout est juste, tout était juste, tout est parfait. Voilà, donc il nous invite à revenir à euh, beaucoup plus de sérénité euh, sur euh, tout ce qui se présente à nous dans notre vie, euh, même si ce sont voilà, des contretemps, des contrariétés, des choses comme ça. Rappelez-vous ce message, euh, que c'est juste, que c'est parfait, que c'est voulu, que c'est au bon moment, même si on ne le voit pas, même si on a l'impression que c'est l'inverse en fait, euh, d'avoir cette paix, cette confiance, cette sérénité en nous pour vraiment... Euh, revenir à ça, revenir à ce message, revenir en son centre, revenir dans cette paix, cette sérénité. Euh, ça va beaucoup vous aider surtout sur cette fin d'année parce que ça peut paraître un petit peu euh, comme s'il y avait beaucoup de choses euh, désorganisées ou chaotiques pour beaucoup de personnes et en fait euh, où ça leur ajoute voilà, du stress etc. Mais ils disent ça fait partie de de l'illusion entre guillemets dans le sens où ça fait partie du fait euh, que nous on voit ça comme du chaos, comme quelque chose de désorganisé mais en fait encore une fois on revient à cette perfection où tout est juste, euh, tout est au bon moment, au bon endroit, au bon moment etc etc donc pour eux, enfin pas etc etc mais voilà parce qu'en fait rien n'est laissé au hasard c'est pour ça qu'ils me disent de ne pas dire etc etc parce que rien n'est laissé au hasard, tout a sa, son importance, tout a sa justesse euh, et euh, et, et, ouais. et donc euh, c'est revenir à chaque chose est importante même si voilà, pour l'instant ça peut paraître quelque chose de désorganisé, de chaotique en fait ça a son importance euh, c'est pas un hasard donc voilà, avoir confiance en ça revenir à ok tout est juste, je, je reste sereine euh, bien sûr faire notre part du job, faire notre part du travail euh, si euh, votre, par exemple, euh, voilà, quelqu'un où il euh, y a, je vois, une pipe de vaisselle sale ou de linge sale, 
euh, c'est pas une excuse pour ne rien faire, hein, <rire> bien sûr, donc euh, je les vois rigoler parce que je vois des personnes comme ça en disant « tout est juste, je ne fais pas le ménage, je ne fais rien euh, ». Non, on fait aussi notre part, mais après tout ce que, voilà, où on a le sens de perdre le contrôle ou que voilà, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu, etc., à ce moment-là, c'est d'accepter d'être dans cette justesse. Euh, voilà, ça fait partie d'un plan plus grand. <rire> C'était important de le préciser quand même. Donc oui, on, il nous reste notre part à faire, mais après tout, toutes les choses où on a l'impression de perdre le contrôle, en fait, euh, c'est dans la perfection, c'est parfait, c'est juste. Voilà, retrouver une certaine, un calme, une sérénité face à ça, face aux événements de la vie, les choses imprévues, les choses euh, qui nous arrivent, voilà, c'est vraiment retrouver ce, cette acceptation, ce calme, cette sérénité, cette confiance euh, face à ça, face à la vie et avec la vie. Euh, parce que quand on, je dis face à la vie, certaines personnes vont voir ça un petit peu comme si c'est eux face à la vie, euh, un petit peu comme si c'était euh, séparé, alors qu'en fait, voilà, on, on fait partie de ce tout et donc c'est avec nous, c'est en nous, c'est voilà, pas séparé. Hein, donc c'est important aussi de préciser ça. Voilà, c'est pas une lutte non plus, c'est vraiment une danse. Ils me disent en fait, euh, le message pour aujourd'hui est passé. Euh, on va rester sur euh, des messages un peu plus courts en ce moment, euh, mais on va revenir euh, un peu plus fréquemment. Voilà, donc euh, on va rester, voilà, comme ils disent, hein, des messages plus courts, mais on va revenir plus fréquemment en fait euh, sur la période actuelle euh, parce que c'est... Hum, c'est comme ça, c'est juste. <rire> voilà, donc euh, merci beaucoup à vous, merci d'être là. Euh, merci aux abonnés, merci aux personnes qui sont nouvelles aussi, qui nous rejoignent. Euh, merci à vous, bienvenue. Et puis, euh, n'hésitez pas à me mettre en commentaire euh, comment vous ressentez les énergies en ce moment, comment ça va. Et puis, euh, je vous retrouve bientôt. Voilà, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé. Ciao